ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కలర్ఫుల్ హోమ్ ఇన్ తెలుగు వచ్చేసాను నేను మీ సుధా అని ఈరోజు వచ్చి ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి రాగి సంగటి విత్ కోడికూర ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది కదా ఈ కాంబినేషన్ మీలో ఎంతమందికి ఇష్టము మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం అనేది మీలో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేసేయండి ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా ఈజీగా ఇది ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీతో ఇప్పుడు షేర్ చేసేస్తాను ఒకసారి చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ చూసేసి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి డెఫినెట్లీ కామెంట్ కూడా ఇవ్వండి ఆ సేమ్ టైం సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ వావ్ ఎమ్మి ఎమ్మి మన చంగట్టి కోడి కూడా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలో నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను మీలో ఎంతమందికి ఈ కాంబినేషన్ అంటే ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ నాకైతే చాలా ఇష్టం ఈ కాంబినేషన్ ఇది పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ రాగి చంగటి ఎలా చేయాలి అన్నది మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో వన్ కప్పు బియ్యంని వేసుకొని నీట్గా టూ టైమ్స్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఈ బియ్యంని వన్ అవర్ ముందే సోక్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకు రాగి సంగటి అనేది మంచిగా బాగా మెత్తగా వస్తుంది లేదా మీరు అప్పటికప్పుడు కడిగి పెట్టేశారనుకోండి అంత మెత్తగా రాదు పలుకు పలుకుగా వస్తుంది ఎక్కువ విజిల్స్ కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది అంత అవసరం లేకుండా వన్ అవర్ ఈ విధంగా మీరు సోక్ చేసి పెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ వన్ అవర్ సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని మొత్తం వంపేసి నేను కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను ఆ బియ్యంని ఈ విధంగా కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని నేను ఇక్కడ వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక కప్పుకు ఐదు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ నేను వన్ అవర్ సోక్ చేసి పెట్టా కాబట్టి మంచిగానే కుక్ అవుతుంది మీకు కావాల్సి ఉంటే ఇంకా ఇంకా టూ కప్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అటాల్ సిక్స్ కానీ సెవెన్ కానీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఫైవ్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వాటర్ యాడ్ చేశాక మనకు రుచికి తగినంత ఇక్కడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను లిడ్ పెట్టేసి ఇంకా స్టవ్ పైన పెట్టేస్తున్నాను విజిల్ పెట్టేసి స్టవ్ మీద పెట్టేస్తున్నాను చూసారు కదా ఎంతో ఈజీ సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి మన ఓల్డెన్ డేస్లో మన పెద్దవాళ్ళు చేసే విధంగానే ఉంటుంది దీని టేస్ట్ కూడా మనం ఈజీగా మన ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు పిల్లలకి పెద్దలకి మనకి అందరికీ చాలా హెల్తీ డిష్ అనమాట ఇది ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఫైవ్ విజిల్స్ పెట్టేశాను ఫైవ్ విజిల్స్ రాగానే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను కొద్దిసేపు విజిల్ పోయేంత వరకు వెయిట్ చేసి వన్స్ విజిల్ వే పోయింది అనిపించినప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని విజిల్ని వెళ్ళిపోయాక ఈ విధంగా లిడ్ ఓపెన్ చేస్తే చూసారు కదా రైస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది మ్యాష్ మ్యాషీగా అయిపోయింది చూడండి మెత్తగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనము రాయి పిండి వేసుకొని అన్నంని గెలుపుకోవాలి ఓల్డెన్ డేస్లో తెడ్ ఉంటుంది ఓల్డెన్ డేస్ ఏం కాదులేండి ఇప్పుడు కూడా తెడ్ అనేది ఉంటుంది కదా తెడ్డుతో రాయి పిండి వేసి మొత్తం గెలుపుతారనమాట కలుపుకుంటారు మొత్తము ఇక్కడ నా దగ్గర తెడ్డు లేదు కాబట్టి నేను స్పూన్తోనే ఈ విధంగా కలుపుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను రాయి పిండి వచ్చి దాదాపు సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ రాయి పిండి వేసుకున్నాను మీకు ఇంకా ఎక్కువ అవసరం అనిపిస్తే వేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ అంటే మన కన్సిస్టెన్సీని కూడా చూసుకోవాలి మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు అలా అని మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు మీడియంగా ఉండాలి అప్పుడే చంగటి చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మొత్తం రాయి పిండి మొత్తం అన్నంకి మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాను ఇప్పుడు ముద్దలు ఎలా చేసుకోవాలన్నది కూడా నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ నేను చల్లటి నీళ్ళని పెట్టుకున్నాను ఒక బౌల్లో మా ఇంకో కప్ చిన్నది ప్లేట్ తీసుకొని దాన్ని కూడా వాటర్ వేసుకొని తడుపుకున్నాను మనకు కావాల్సినంత చంగటిని ఇక్కడ ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని జస్ట్ చాలా ఈజీ అండి ముద్ద చేసుకోవడము చూడండి నేను చేతిని నీళ్ళతో తడుపుకొని ఈ విధంగా వేసేస్తున్నాను పర్ఫెక్ట్గా మనకి చంగటి ముద్ద అనేది వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా చంగటి ముద్దని రెడీ చేసుకోవాలి మీకు ఇంకా ఎక్కువ కలర్ కావాలి ఇంకా ఎక్కువ రాయి పిండి ఉండాలనిపిస్తే ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నాకు ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు మా వాళ్ళు అంత ఇష్టపడరు ఎక్కువ వేస్తే అందుకని ఈ విధంగా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇది అండి రాగి చంగటి నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ కోడి కూరను చూపించబోతున్నాను ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని అందులో 
సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మన కోడి కూరకు కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది ఏదైనా నాన్ వెజ్కు ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే రుచిగా ఉంటుంది తర్వాత నేను ఇక్కడ రెండు లవంగాలు కో ఒక చిన్న చెక్క యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఒక ఆనియన్ కూడా వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్ కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఆనియన్స్ కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అన్న అనిపించేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వన్స్ ఆనియన్ కలర్ చేంజ్ అయిన వెంటనే మనం ఇక్కడ వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని అది కూడా పచ్చి స్మెల్ వెళ్ళేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను రెండు టమోటోలను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ టమోటోలు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని బాగా మగ్గిపోయేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి మొత్తం పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలి టమోటోలు అంతవరకు మనం మంచిగా కుక్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ మొత్తం బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది అంతవరకు కుక్ చేసుకుంటే మనకి ఈ పచ్చి స్మెల్ అనేది లేకుండా గ్రేవీ చాలా బాగా రుచిగా వస్తుంది లిడ్ పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ పెట్టేసామనుకోండి మనకు టమోటోలు మంచిగా మగ్గిపోతాయి లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే చూసారు కదా టమోటోలు ఆల్మోస్ట్ మగ్గిపోయాయి ఇంకా మీరు మీ స్పూన్తో ఈ విధంగా అన్నారనుకోండి ఇంకా మిగిలినది కూడా మంచిగా స్మాష్ అయిపోతుంది ఆయిల్ కూడా బయటికి రిలీజ్ అయింది చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడి ఇక్కడ నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని ఈ మసాలాలు మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం కలుపుకొని దీన్ని కూడా మనం ఒక వన్ మినిట్ కుక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి బాగుంటుంది రుచిగా ఉంటుంది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అడుగు అంటకుండా కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకొని మనం లిడ్ పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ మొత్తం బై పైకి వచ్చేలాగా మనం కుక్ చేసుకోవాలి నేను చికెన్ పీసెస్ని నీట్గా కడుక్కొని ఈ విధంగా ఉప్పు నీటిలో నానపెట్టాను ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి చికెన్ అనేది జ్యూసీగా ఉంటుంది పీసెస్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఆయిల్ మొత్తం బయటికి రిలీజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనము మన చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చికెన్ పీసెస్కి మొత్తం ఈ మసాలా పట్టేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇక్కడ మీరు మీ రుచికి తగినంత ఉప్పును యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను చికెన్ ఉప్పు నీటిలో నానపెట్టా కదా అండి ఆ వాటర్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను అందుకని ఉప్పు కొద్దిగా తక్కువే వేశాను ఆ వాటర్లో ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉప్పు తక్కువ వేశాను చూసారు కదా ఒక టూ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టేసి నేను వాటర్ యాడ్ చేయకుండా కుక్ చేశాను ఇట్లా వాటర్ చికెన్లోని వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన గ్రేవీని బట్టి మనం ఇక్కడ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని లిడ్ పెట్టేసి మంచిగా చికెన్ ఉడికేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి అంతే చూసారు కదా చికెన్ బాగా ఉడికిపోతుంది ఇక్కడ కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ మన గ్రేవీ అనేది థిక్ అవుతేనే చాలా బాగుంటుంది వన్స్ మీకు గ్రేవీ థిక్ అవుతుంది అనిపించినప్పుడు మీరు ఇక్కడ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకోండి అంతే ఎమ్మి ఎమ్మిగా మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది 
ఇది రాగి సంగటికి సూపర్గా ఉంటుంది రాగి సంగటి ఏ కూరకైనా సూపర్గా ఉంటుంది పప్పుతో కానీ చికెన్తో కానీ మటన్తో కానీ చేపతో కానీ దేంతో అయినా ఎమ్మి ఎమ్మిగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చిందా ఇన్ కేస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది రాయలసీమ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ ప్లస్ రాగి సంగ మీరు మీ ఇంట్లో ఒకసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో బిలో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్